per questa generosa presentazione, grazie per l'invito, mi fa molto piacere ave avere questa occasione di incontro e di scambio, quindi spero eh, che, che potremo anche dialogare. Ehm, credo che vediate la mia presentazione, mi potete confermare se tutto funziona? Confermo, sì. si vede bene. Benissimo. Allora, iniziamo subito con un documento. Timeo a Eronino, carissimo, saluti. E ora è il momento che tu mandi il grano e il prezzo, e chi sappia che se non dà l'altro sacco e non viene, paga quel che deve, un soldato gli farà visita. Ma tu, a ogni modo, manda queste cose. Prego che tu stia bene. E qui finisce la lettera. Questo papiro, a quanto pare, fu ritrovato a fine 1800 all'interno dei resti di un'abitazione eh, in Egitto, nell'antica Teadelfia, insieme a altre centinaia di papiri. Eh, questo gruppo così numeroso di papiri fu poi messo sul mercato antiquario ed è ora disperso eh, tra varie collezioni. Questi papiri ci restituiscono la corrispondenza professionale e i conti di tale Eronino e da queste carte riusciamo a capire che Eronino nella seconda metà del III secolo d.C. era il fattore di una grande tenuta di oltre 100 ettari che apparteneva al magnate Aurelius Appianus, membro del Consiglio cittadino di Alessandria e eques romano, insomma un pezzo grosso. Quindi qua abbiamo eh, una lettera spedita da eh, Timeo, un impiegato dell'amministrazione centrale di queste proprietà di Appiano, che sollecita con toni anche piuttosto secchi eh, e ronino, a inviare eh, il grano che tardava a, a mandare. Non vorrei che vi stesse già preoccupando e pensiate di aver sbagliato canale, cosa c'entra tutto questo con, con la letteratura greca. In realtà c'entra perché se noi eh, giriamo il papiro, notiamo che sul margine sinistro c'è scritto qualcos'altro. Vediamo se riesco anche... Scusate, sono andata troppo avanti. Ecco la trascrizione di quei tre righi nel margine eh, sinistro, probabilmente scritti dalla stessa mano del mittente Timeo, anche se in uno stile un po', un po meno corsivo. Cosa c'è scritto? Allo imen rateoi te caiane resippo corussai eudon pannu chioi diaduc e che ne upnos. E poi ancora Eudon Panucchioi. E dunque gli altri, dei e uomini dai becarri, dormivano tutta la notte, ma il sonno profondo non prendeva Zeus. Dormivano tutta la notte. Cosa sono questi? Eh, questi sono i primi due versi del secondo canto dell'Iliade. E che ci fanno qui? È possibile ovviamente che semplicemente qualcuno avesse riciclato uno spazio bianco in questo documento, non lo possiamo escludere, ma eh, sia la disposizione del testo, sia la ripetizione enfatica dell'incipit del secondo verso, dormivano tutta la notte, Eudon Pannuchi, suggerisce qui che la citazione omerica fosse una sarcastica allusione all'inerzia di Eronino e del suo ufficio che invece di inviare il grano che era stato già più volte richiesto evidentemente dormiva. Ecco quindi qui vediamo in un documento una citazione letteraria che ci fa capire che mh, questi personaggi che avevano da gestire possedimenti terrieri conoscevano bene il, la poesia omerica tanto da servirsene e da essere compresi anche dai destinatari con, con questo tipo di allusioni. A questo si, aggiunge, si può aggiungere anche il fatto che, dato che noi disponiamo di tante carte di questo archivio, possiamo vedere che diverse lettere di questo archivio sono state scritte riciclando libri, cioè sul retro di rotoli letterari, almeno sette casi. E tra le altre lettere dello stesso mittente Timeo a Eronino ce n'è in particolare una scritta riutilizzando un rotolo 
dell'Iliade, il libro 8, però non il libro 2, ma questo può essere dovuto anche un po' al caso. Ecco, quindi con questo papiro di copertina, che era quello anche nella locandina che avete visto diffusa su, su questo incontro, iniziamo a introdurre alcuni dei molteplici eh, elementi di possibili connessioni tra papirologia e studio della letteratura e su questi elementi vorrei soffermarvi con, con, soffermarmi con voi oggi. Eh, se sfogliamo una storia della letteratura greca inevitabilmente qualche in papiro lo, lo incontriamo, spesso sono gli unici testimoni di opere altrimenti naufragate nel corso della tradizione. Nelle ore di scuola eh, si tratta forse di incontri un po' episodici, per quanto posso immaginare, eh, immagino che si citino i papiri più che altro in quanto veicoli di un testo, testimoni di un'opera letteraria. Eh, non di meno questi frammenti possono dirci molto di più, possono dirci qualcosa non solo sui testi che conservano, ma anche ad esempio su come erano fisicamente fatti i libri, su ehm, quali fossero ehm, le modalità di produzione dei, delle copie letterarie e anche su ehm, come circolavano, dove circolavano eh, le opere letterarie antiche in un contesto multietnico e multiculturale come eh, l'Egitto eh, di età greco-romana e farci anche un po' immaginare chi potevano essere i lettori il timeo di, di turno, eh, quali potevano essere gli usi e, e poi anche i riusi dei libri. Quindi, insomma, il papiro letterario non è soltanto il veicolo di un testo, ma è un oggetto archeologico, un frammento di un libro che insieme a altri reperti può restituirci uno spaccato di vita quotidiana quelli che copiavano, acquistavano, leggevano o annotavano questi libri erano le stesse persone, poi protagoniste di scartoffie, conti, ricevute fiscali, lettere private. Quindi in una prospettiva di questo uh, genere ehm, è chiaro che per quanto una distinzione tra frammenti documentari e frammenti di eh, libri, di letteratura sia una distinzione dotata di senso, però occorre anche uno sforzo per eh, superare quella che è una tradizionale dicotomia tra i due regni, quello della papirologia letteraria e quello della papirologia documentaria. Ecco, questa dicotomia è una dicotomia che è all'origine stessa della disciplina della papirologia, a cui vi ho riportato l'inizio di quello che è il primo manuale di papirologia, quello di Wilken, datato al 1912, qui eh, in traduzione italiana, in cui definendo l'entità e la funzione di questa nuova disciplina si escludono in prima battuta i papiri letterari. Quelli sono roba da filologi. Ecco, questo tipo di impostazione che ha caratterizzato a lungo la disciplina, eh, oggi è fortunatamente in via eh, di superamento. Ecco, eh, per ragioni di tempo mi limiterò eh, a qualche esempio che spero possa illustrare questi elementi di connessione tra papiri letterari e documenti. Un primo eh, elemento può essere ovviamente eh, il contesto archeologico in cui eh, si ritrova un frammento letterario. Quindi ritrovare in uno stesso sito archeologico insieme documenti e papiri letterari ci dà la possibilità di contestualizzare quel frammento di libro in un ambiente in cui eh, i documenti ci mostrano anche le dinamiche socio-economiche eh, quotidiane. Ecco, non sempre però disponiamo di documentazione archeologica molto dettagliata. Un caso piuttosto fortunato da questo punto di vista è quello di eh, Caranis, eh, l'antica Caranis, che grazie agli scavi americani realizzati tra il 1924 e il 1936 con una impostazione che per l'epoca era pionieristica eh, abbiamo ben documentato. Eh, si tratta di eh, un insediamento, vi faccio vedere dove è collocato, se riesco, ecco qua. 
eh, si tratta di un insediamento che è ai margini eh, nord eh, orientali di una zona, questa zona del, dell'Arsinoite, che mostra livelli di ellenizzazione della popolazione piuttosto alti. Eh, si tratta quindi di, di un centro periferico, non siamo ad Alessandria, non siamo nella capitale dell'Egitto, dell un centro periferico eh, che nel secondo secolo d.C. in età romana doveva essere abitato all'incirca da 3.000 anime e quello è stato un po' il momento di maggior prosperità di quell'insediamento. E da qui eh, vengono ad esempio eh, resti di diversi eh, rotoli come questo che è un rotolo della commedia L'Arbitrato, Epitrepontes, di Menandro. Ecco, si trattava di una coppia economica. E, vedete, la scrittura non è una scrittura particolarmente elegante, ma al di là di questo aspetto, eh, il fatto è che eh, questo libro è stato realizzato su materiale di riciclo, cioè sulla faccia esterna di un rotolo, che conteneva un documento, un rotolo documentario di età domizianea, purtroppo inedito, eh, che quindi ci dà anche un elemento cronologico significativo per poter datare la copia letteraria e ci fa capire che siamo di fronte a, una, a un tipo eh, di copia che doveva essere una copia privata, forse per una lettura di svago, e non di certo una copia destinata alla conservazione in biblioteca o a un uso più, più pregiato di una copia libraria. Come dicevo, nel caso di Caranis abbiamo informazioni precise proprio sulle strutture in cui sono stati ritrovati eh, gli oggetti. Ad esempio, questi eh, frammenti sono stati ritrovati specificamente nella struttura che vedete evidenziata, B17, B indica il livello stratigrafico e 17 la struttura, eh, che era un edificio in un quartiere ricco, lo vediamo ad esempio dagli oggetti che sono stati ritrovati, del vetro, degli oggetti di materiali preziosi e anche dal fatto che in questa zona le case sono mediamente più grandi che nelle altre zone eh, del villaggio. E oltretutto in questo, eh, in questo quartiere sono stati ritrovati molti frammenti di libri. Specificamente nella stessa casa B17, negli immediati dintorni, sono stati rinvenuti centinaia di papiri che in gran parte sono ricollegabili alle attività professionali di un personaggio di nome Socrate, figlio di Sarapione, e della sua famiglia. Socrate sappiamo da questi documenti che possedeva delle terre, che eh, per diversi anni eh, esercitò la professione di esattore delle tasse, seguito in questo anche dal, dal figlio Sarapione, che fu laografo, cioè addetto al censimento della popolazione, quindi mh, aveva degli incarichi amministrativi di un certo rilievo all'interno di questo insediamento e doveva essere una persona con una certa disponibilità economica. Oltre a queste carte che ci fanno capire chi era, che lavoro facesse, sono stati ritrovati anche libri, libri eh, di Omero, eh, delle orazioni di Demostene, Epitteto, trattati, anche trattati grammaticali, persino dei frammenti della difficile poesia di Callimaco. Ecco, in questi casi noi riusciamo quindi a mettere insieme un esempio interessante di quella che poteva essere la biblioteca dei membri dell'elite di un piccolo villaggio della provincia romana nel secondo secolo d.C. Ecco, tra parentesi, sapete che ehm, degli Epitre Pontes di Menandro conosciamo circa 800 versi, ci manca il primo atto e, e la fine, proprio grazie a ritrovamenti papiracei, una quindicina in tutto, e il più consistente è questo, un papiro conservato al Cairo, che risale al V secolo, quindi a questa altezza cronologica, chiaramente non un rotolo, ma un codice, qui vedete riprodotta una pagina, e questo codice eh, raccoglieva diverse commedie di Menandro, oltre all'arbitrato anche Roe, Samia e la fanciulla tosata, ma oltre alle commedie di Menandro, questo è un elemento interessante, un po' sorprendente, eh, conteneva anche una commedia di Eupoli, 
poeta della commedia antica contemporanea di Aristofane, quindi i demi di Eupoli riusciamo in parte a leggerli grazie allo stesso codice che ci ha restituito eh, ampi frammenti di commedie di Menandro. Ecco, eh, al di là della, eh, della formazione di questo corpuscolo di tradizione comica che, ehm, che poi si sarebbe persa nella successiva tradizione, il caso interessante è che questi 17 fogli di codice più frammentini vari sparsi sono stati ritrovati ehm, ad Afrodito, sempre in Egitto, eh, a fare da tappo a una giara. Ecco, mi scuso, la giara non è esattamente questa, diciamo che l'immagine ha solo scopo illustrativo, non, è, non ci sono immagini pubblicate, però eh, sono stati ritrovati in un contesto specifico che noi conosciamo. Cioè, eh, in questo caso quindi abbiamo un insieme di documenti, perché questa giara era piena di documenti, quindi quello che i papirologi definiscono un archivio, un gruppo di documenti conservati insieme in antichità. Il protagonista di questi documenti, di questo archivio, si chiama Flavio Dioscoro ed è vissuto nel VI secolo d.C., proprio eh, nel villaggio di Afrodito, era proprietario terre terriero e notaio e oltre a queste attività professionali si dilettava anche a comporre poesie, è considerato uno dei poeti, più, eh, dei poeti peggiori dell'età bizantina, comunque eh, si cimentava nella poesia greca e possedeva anche alcuni libri. In mezzo alle centinaia di carte personali e professionali eh, che erano contenute in questa giara, che oltretutto non sono neanche tutte in greco, sono in greco e in copto, quindi un contesto bilingue, Abbiamo, oltre al codice di Menandro, che appunto era in cima a, alla giara, anche ad esempio altri libri come l'Iliade. Quindi anche in questo caso riusciamo a dare un volto eh, al possessore, a farci una vaga idea del contesto di uso eh, di questo libro. Però diciamo che molto spesso le connessioni specifiche restano più, più sfuggenti, perché... Eh, libri e documenti li ritroviamo uno accanto all'altro eh, più frequentemente non in una situazione che rispecchia chiaramente il momento in cui quei documenti e quelle copie librarie furono scritte e usate ma molto più spesso in una fase che è ormai di abbandono quando il libro ormai viene gettato eh, negli immondezzai, nei tra gli oggetti eh, che sono stati a un certo punto a fine eh, vita eh, lasciati abbandonati o, o gettati. Quindi in questo caso se noi ritroviamo in un immondezzaio o in un oggetto in cui è riciclata la carta di cui erano fatti documenti e frammenti di libri insieme, Chiaramente la vicinanza può essere anche una vicinanza fortuita e non necessariamente ci parla di una vera e propria parentela eh, in vita di, di questa documentazione. Un buon esempio eh, di questo tipo di situazione ci viene dai tanti papiri letterari recuperati dai Kiman, queste montagnole che erano di fatto le, le discariche ai margini degli antichi insediamenti. Ecco, eh, tra questi eh, Kiman i casi più, più famosi sono quelli di, di Ossirinco, che forse è il sito da cui abbiamo più papiri eh, letterari recuperati in queste condizioni. Capite bene che eh, in questo caso abbiamo un contesto di ritrovamento molto più complicato rispetto ai precedenti, senza contare il fatto che negli scavi di inizio novecento non è che andassero molto per il sottile nel registrare il punto esatto di ritrovamento, tener traccia della stratigrafia. Eh, eppure anche in mezzo a questi cumuli di rifiuti capitava eh, di trovare gruppi compatti di rotoli che chiaramente erano stati gettati via insieme, cioè a volte addirittura ancora nel cestino della carta straccia con cui erano stati gettati in antichità. E quindi possiamo pensare in questi casi ad archivi, in qualche caso a nuclei di biblioteca. Ecco, uno dei casi più celebri di questo tipo è la cosiddetta, qui vedete alcune immagini degli scavi di Ossirinco, vi fate un'idea di, di come procedessero. Uno dei casi più celebri eh, 
di questo tipo di ritrovamenti di gruppi di papiri all'interno degli immondezzai è la cosiddetta biblioteca dell'Ipsipile di Ossirinco, che fu ritrovata nel 1906 e annunciata con grande enfasi anche perché consentiva di ottenere ulteriori finanziamenti uh, alla spedizione inglese a Ossirinco. Ecco qua una, una riproduzione parziale di, ehm, di questo rotolo, rotolo eponimo, ehm, che ci restituisce versi della tragedia Ipsipile, che possiamo attribuire con certezza a Euripide sulla base del fatto che eh, c'è una coincidenza con due citazioni dell'opera. Sono ben leggibili circa 300 versi, comunque i 116 frammenti di questo rotolo ci restituiscono oltre 600 versi frammentari. Ecco, questo rotolo contiene um, delle lettere sticometriche, cosa significa? Dele, de, un computo dei versi che sono stati ricopiati. Questo tipo di eh, conteggio di solito aveva una funzione pratica di contare eh, quanti versi aveva copiato lo scriba e quindi quanto doveva essere pagato. E normalmente quindi si ritiene che la presenza di notazioni sticometriche indichi, indichino che è stato uno scriba pagato eh, a realizzare la coppia eh, dell'opera. Oltre a, a questo fatto si può notare anche che ci sono un certo numero di errori ortografici non corretti, quindi anche la correttezza testuale può essere un elemento da, da valutare. Ma eh, quello che qui interessa è il, sicuramente il contesto di ritrovamento, ma anche il fatto che anche in questo caso il libro è stato realizzato su materiale di riciclo. Cioè il testo euripideo è sul verso di un documento che possiamo datare, quindi questo è eh, utilissimo perché datare invece le scritture dei libri eh, può essere più complicato. Il documento è datato al 106 d.C. e si tratta di un lungo conto di entrate e uscite scritte per mano di Berenice, una donna d'affari di eh, Ossirinco di cui riusciamo a ricostruire i contorni grazie a un piccolo eh, dossier di documenti eh, che la riguardano, in particolare un testamento eh, congiunto, è quello che vedete qui eh, sulla sinistra, un testamento congiunto col marito, Pasio, in cui si stabilisce che in caso di morte di uno dei congiunti l'altro avrebbe potuto decidere liberamente se rilevare tutta l'attività o passarla ai figli. E poi eh, l'altro papiro che vedete sulla destra è una bozza di petizione di Apione, un venditore di vini di Ossirinco e socio del defunto marito di Berenice, eh, che si lamenta col prefetto del comportamento bugiardo e fraudolento della donna che in seguito alla morte del marito avrebbe assunto il comando degli affari e forse mal consigliata dai figli aveva venduto del vino che invece Apione reclamava. Allora, quindi abbiamo in questa petizione la versione di Apione che insinua insomma, che ehm, Pasio, il marito di Berenice, avrebbe diseredato i figli per disapprovazione e che la donna eh, avesse eh, assunto in, in modo non del tutto onesto ehm, i suoi affari. In realtà Avendo il testamento la storia sembra essere un po' diversa e sembra descrivere una situazione forse non del tutto usuale di parità marito-moglie in cui la, la moglie alla morte del marito eh, assume totalmente il controllo degli affari, insomma una donna ricca, capace, autonoma che si tiene la sua contabilità con una mano professionale e che gestisce gli affari. Verrebbe da dire, da pensare un po' come Ipsipile, che eh, sapete dalla vicenda si, si ribella alle altre donne di Lemno e, e assume anche un comportamento autonomo. Ecco, non lasciamoci però trasportare troppo dalla fantasia immaginandoci Berenice, lettrice di Euripide, perché in realtà in casi come questo, quando abbiamo un riuso, non necessariamente abbiamo certezza di un collegamento diretto. Cioè potrebbe essere carta da riciclo che ha fatto chissà quali giri e quali viaggi, 
e in particolare nel nostro caso specifico, in base alla scrittura della copia del testo Euripideo, è probabile che quel libro sia stato scritto un centinaio di anni dopo le vicende di Berenice, quindi eh, probabilmente la connessione tra, eh, questi, tra il personaggio di Berenice e la coppia Euripidea eh, ci sfugge, non, non riusciamo a ricostruirla. Ma come dicevo, questo rotolo dell'Ipsipile non è stato trovato da solo, era insieme ad almeno un'altra dozzina di rotoli letterari. Eh, tra questi vi faccio vedere eh, questo commentario al secondo libro di Tucidide, anche qui resti di più colonne, molti frammenti, eh, ritrovato contestualmente. Si tratta di un commentario, cioè un'opera di sussidio alla lettura e allo studio dell'opera storiografica di Tucidide, che doveva essere quindi in un rotolo diverso. Quindi io eh, posso immaginare che ci fosse una copia del secondo libro di Tucidide, un rotolo contenente il secondo libro di Tucidide, che veniva consultata in parallelo a questo commentario con lemmi e spiegazioni relative a quell'opera. Anche in questo caso chi ha trascritto questo testo ha usato materiale di riciclo, ma non un singolo rotolo documentario riusato sulla faccia esterna, bensì tre documenti che ha incollato insieme, vi faccio vedere l'altro lato, eccolo qua, tre documenti incollati insieme per formare un rotolo della lunghezza necessaria per accogliere il testo del commentario, quello che viene definito un tomos su un collesimos, quindi un rotolo incollato. Ecco, questi insieme di tre documenti eh, sono un report amministrativo datato con una datazione al sedicesimo anno di Adriano, quindi 131-132, che c'entra con proprietà e terre confiscate in un villaggio dell'Arsinoite, e questo è stato trovato a Sirinco però, eh, scritto da un segretario di villaggio locale. Poi l'altro documento incollato insieme è una ricevuta dei sitologi, cioè degli addetti alla riscossione del grano, a un ufficiale, e poi ancora un conto di semenze. Quindi sono documenti che per i toponimi che troviamo scritti provengono con certezza da un'altra zona, dall'Arsinoite, che è una zona più a nord, e in qualche modo sono finiti a Ossirinco. Prima, dopo essere stati riciclati, chi lo sa. Possiamo immaginare che questi documenti ufficiali furono trasportati a Ossirinco da qualche cittadino ossirinchita che aveva avuto qualche carica nell'Arsinoite, perché come di regola questi incarichi amministrativi venivano ricoperti lontano da casa, e che poi al rientro a casa avessero portato con sé alcune carte e loro e i loro eredi avessero poi riutilizzato questa documentazione. Ecco, un percorso arsinoite o sirinco riguarda anche un altro rotolo, eh, un altro libro finito tra i rifiuti con l'ipsipile. Ecco, sulla faccia interna del rotolo, quella che si scrive prima, leggiamo un documento amministrativo, un registro terriero con di nuovo riferimenti a località dell'arsinoite, Mentre la faccia eh, esterna è stata utilizzata eh, per copiare le elleniche di Ossirinco, quindi un'opera storiografica, nei 230 frammenti che eh, sono stati ritrovati, gli eventi raccontati sono quelli relativi agli anni 396-395 a.C., le operazioni navali di Conone contro gli Spartani, campagne di Agesilao in Asia Minore, cause dello scoppio della guerra corinzia. E come sapete queste elleniche di Ossirinco si chiamano così proprio perché noi le conosciamo grazie ai ritrovamenti nella località egiziana da Ossirinco e in particolare grazie a questo, questo papiro. Eh, L'identità dell'autore è assai discussa e resta eh, ignota come, come del resto per, per molti papiri. Um, è stato fatto poi sempre a Ossirinco un secondo ritrovamento successivo di, eh, di un altro papiro che, pe, che è, si ritiene sia parte della stessa opera, lo stile e il tipo di contenuti coincidono, ma che non è eh, lo stesso rotolo, 
Quindi eh, conosciamo le leniche di Ossirinco grazie sostanzialmente a due ritrovamenti fatti a Ossirinco, di cui il principale è questo eh, che fa parte della biblioteca dell'Ipsipile. Ecco, nel gruppo di papiri letterari ritrovati insieme all'Ipsipile poi eh, ci sono anche mh, i peani di Pindaro, ci sono copie del Fedro Platonico, c'è Demostene, Isocrate, Antifonte, Tucidide, insomma c'è una, una buona quantità, ora per ragioni di tempo non posso mostrarveli tutti. Ecco, abbiamo visto casi di libri che finiscono direttamente negli immondezzai, ma altre volte la carta veniva ulteriormente riciclata e poteva essere riciclata in quello che è, eh, viene definito cartonnage, cioè una specie di carta pesta che veniva utilizzata per realizzare eh, le maschere o altri elementi di copertura eh, delle mummie. Ecco, rispetto alla classica mummia con le bende di lino, è eh, una una versione un po' più economica che veniva utilizzata soprattutto durante il periodo tolemaico e che rappresenta per noi una fonte importante di documentazione per questo periodo più antico della presenza greca eh, in Egitto. Eh, oltre all'esempio di mummia vedete sulla destra anche un coccodrillo perché ovviamente le mummie potevano essere anche di animali e in alcuni casi i, i papiri erano utilizzati non solo per coperture, per questi cartonaggi, ma anche per riempimenti interni. Dentro alla pancia dei coccodrilli mummificati sono stati ritrovati numerosi documenti papiracei. Ecco, ad esempio eh, abbiamo recuperato da un cartonage eh, questo eh, papiro che è stato recuperato dallo smontaggio di una mummia trovata a Goran, sempre un villaggio dell'Arsinoite nel 1901. E osservate la forma che vedete in alto di questi frammenti. Chiaramente erano eh, stati utilizzati per fare un pettorale di una mummia. Il ritaglio, la forma del ritaglio ce lo dice chiaramente. Ecco, questo, questo testo è di nuovo un eh, libro con una commedia di Menandro. I Sicioni di Menandro, ce lo dice il Colofon. Ecco, in questo caso quando abbiamo la parte finale del, del rotolo siamo fortunati, c'è cioè il nome dell'autore e il nome dell'opera. Quando non abbiamo questo elemento, se non ci sono coincidenze con altra tradizione, eh, la cosa si fa più complessa. Anche qui una scrittura non particolarmente elegante, però un computo sticometrico che vediamo in fondo a Aritzmos con un numerale e lo scriba lascia anche una sua nota personale. Non ridete della mia scrittura, la gamba di chi rida eh, torcendosi non, non smetta di torcersi, quindi una rara... Eh, notazione dello scriba che prega di non ma lancia una maledizione contro chi derida la sua grafia ecco ehm, da cartonage come questo vengono numerosi eh, testimoni letterari importanti ad esempio tra i più famosi il posidippo di pella o più recentemente il poema dei fratelli di saffo Ecco, e, e dicevo è una fonte importante in particolare per alcuni dei più antichi frammenti di libro che noi conosciamo del IV secolo a.C., come questo frammento di una commedia nuova per noi di autore sconosciuto che viene dalla mummia A10 del, di Ibe. Ecco, nei casi in cui nello nelle operazioni di smontaggio delle mummie sia stata tenuta traccia anche di qual era la mummia da cui si sono ricavati questi frammenti, può essere utile vedere quali altri documenti sono stati utilizzati nell'atelier nell per realizzare quel cartonage. E se ci sono insieme dei documenti, la datazione e i toponimi di quei documenti costituiscono per noi delle forti, fonti importanti per riuscire a a contestualizzare eh, geograficamente e cronologicamente anche le copie letterarie. Ecco, ma molti frammenti con cui abbiamo a che fare in realtà sono ormai irrimediabilmente decontestualizzati, cioè non abbiamo nessun elemento sulla loro provenienza. Eh, questo perché inizialmente eh, c'è stata un po' una corsa al papiro senza nessuna consapevolezza dell'importanza di questi dati 
e eh, c'è stata anche un'ampia un fase in cui eh, un po' gente del luogo, un po' avventurieri hanno ritrovato e venduto sul mercato antiquario questi oggetti senza tener traccia alcuna eh, dei luoghi di ritrovamento. Un esempio emblematico di questo, di questo tipo di situazione è la Costituzione degli Ateniesi di eh, Aristotele. È un esempio di, di quelle straordinarie scoperte di papiri letterarie che fecero eh, scalpore alla fine del 1800, in particolare fa parte di un gruppo di 11 rotoli che eh, erano stati ritrovati da popolazione del luogo e comprati dal British Museum nel 1889, eh, insieme a rotoli come quello dei Mimiambi di Eronda, il Bacchilide, i Peride, che è appunto un oratore altrimenti eh, perduto nella tradizione, però la provenienza eh, risulta del tutto ignota. Ecco, anche in casi come questo però diciamo che si può ragionare, eh, ad esempio nel caso dell'Atenaio in Politeia, sugli aspetti materiali di questo libro, che è molto particolare, perché eh, si tratta di quattro rotoli, qui ne vedete solo una porzione, eh, che sono stati ricavati di nuovo da registri contabili e in cui si alternano più mani, cioè il testo della Costituzione degli Atinesi è stato eh, copiato in un'operazione collettiva di almeno quattro persone, in una scrittura molto corsiva e minuta, anche con abbreviazioni e cancellature, segno di una copia allestita da un gruppo di persone per un interesse immediato. E oltre alla Costituzione degli Ateniesi, sugli stessi rotoli c'è anche un commentario alla Contromedia di Demostene e un commentario agli Aitia di Callimaco. Quindi da questo insieme di testi e dalle sue caratteristiche riusciamo a farci un'idea per quanto vaga di un circolo eh, intellettuale che è interessato a testi dell'età classica e anche a fonti importanti sul, eh, sull'Atene dell'età classica. Ecco, per ragioni di tempo salto bellamente altri esempi che eh, avevo immaginato per trarre qualche, avviarmi a trarre eh, qualche conclusione con voi. Ecco, diciamo che le connessioni che si possono rintracciare tra eh, papiri letterari e eh, papiri documentari sono molteplici, non sempre così così lineari, ma ehm, direi che in ogni caso vanno vagliate attentamente, eh, sia eh, gli eventuali indizi di contestualizzazione archeologica, se abbiamo informazione, sia l'eventuale appartenenza a uno stesso archivio, abbiamo citato l'archivio di Eronino, l'archivio di Socrate, sia i casi di riuso, e qua ne abbiamo visti molti, possono essere libri trascritti su ehm, carta riciclata o viceversa, eh, ad esempio abbiamo fatto il caso delle visto il caso delle lettere, libri, una copia dell'Iliade, riutilizzata magari facendola a, a pezzi per lettere o per altra documentazione privata. Possiamo aggiungere anche il caso di compresenza di testi diversi insieme sullo stesso supporto. Se io copio insieme nello stesso rotolo l'Atenaio in Politeia e commentari a determinate opere, evidentemente sono interessato a determinate cose. Posso avere sullo stesso rotolo anche documenti e letteratura. Quindi possiamo avere dati esterni, dati interni, non necessariamente poi la vicinanza fisica al momento dell'abbandono in antichità e del rinvenimento in epoca moderna è eh, un dato che è cogente, eh, però ehm, abbiamo visto in questi esempi e molti altri potrete trovarne nella bibliografia indicata nel materiale in cui eh, questa vicinanza può eh, darci qualche elemento in più per comprendere eh, anche in quale contesto sono stati prodotti, sono stati letti e poi hanno vissuto in tutte le fasi fino al, all'abbandono e al riuso quelli che erano eh, i libri antichi. Io vi ringrazio per l'attenzione e mi fermo qua. Grazie Serena, sono Daniela.